，我已经把食神之翼脱掉了，来试试看，从中间还能不能被崩的按上。还正如大师兄所说的，是我的食神之翼起的作用，才能直接上去。玩了这么久的迷你世界，也就你这生锈的脑袋没能察觉到而已。所以我在周围弄这一圈硫磺金沙，还是很有必要的，轻松就能上岸了。哈哈哈，还能作为娱乐设施，让我当蹦床用呢。现在天色已晚，还是先来睡个觉，让天亮起来吧。好嘞，那还是把帐篷直接搭建在水里面，好像这样睡还挺拉风的。睡觉睡觉咯，睡进来还能看到水下的情况，还真有点像住进海底世界的感觉啦。OK， 睡饱了就把帐篷拆了。对了，大师兄，咱们的鱼塘都安装了这么多硫磺金沙，要不要也在那边的流沙池底部安装一些呢？试试看能不能也从流沙里面蹦出来啊？可以可以，我也很好奇安放以后会是怎样的效果。我现在已经跳下来安装了，先安装一个试试看咯。哎呀呀，根本蹦不出去啊！一蹦上来又被流沙给吸回去了。我看要么就是你长相的问题，要么就是你技术太菜了。来来来，走开走开，让我来试试看，说不定轻松就上去了呢。哎哎，还真的不行啊！没想到这流沙的吸力这么好的，搞得我现在在这里跳广播体操似的。而且你一旦在这上面蹦了，还很难逃脱下来了。我刚刚也是费了好大的劲呢，还真的是啊，我用尽全身吃奶的力，也跳不出这块硫磺金沙的节奏。我怎么感觉这以后还可以做成陷阱来坑人呀？哎呦，终于解脱出来了，害得我精疲力尽的。还是我这个水车舒服，怎么蹦跶都行。你还要不要再过来玩一下？可以可以，咱们来比一下谁跳得更高。比就比，我可是有二段跳的哦。哇塞，这么牛的吗？那我穿上十分之一，你还能赢吗？你还要不要脸？你一蹦上去就有飞翔状态了，你倒不如直接用火箭背包好了。不玩了，不玩了，鱼塘都搞好了，还有你的破流沙池也算完工了。回去整理一下，就出发蒙眼星打远古巨人了。去蒙眼星没有氧气，连坐骑也骑不上的。我觉得咱们很有必要再去一次空岛，收集雀鹰的羽毛，制作氧气面罩。你个坑货，上次去的时候也不提醒一下，顺便收集了，就不用多跑一次了。走吧，走吧，我已经启动传送舱了。好嘞，那我也跟着一起过喽。现在有两个传送舱，可以同时传送，不用排队，还挺方便的。那咱们空岛见喽。咱们有十倍绿掉落，好像随便找几颗核桃树就能收集到足够多的核桃去投喂雀鹰了。对哦，那待会驯服了雀鹰，掉落的羽毛是不是也是十根啊？这个就不敢保证了。你有拿到核桃，这附近不就有雀鹰了吗？直接试试看不就知道啦。我是准备来试试看，就是这些家伙好像对我的核桃没啥兴趣的节奏。我猜是嫌弃拿这核桃的人吧。我知道了，是还不够靠近，他们还没有闻到核桃味，这不就来吃了吗？啊，掉落一根羽毛而已。那就老老实实多驯服几只咯，反正核桃有的是，不就是投喂的时候费点时间而已。我骑着帝皇战龙，应该会比你有效率吧？好家伙，没有坐骑就是经常要被侮辱一下的节奏。其实我这十神之翼可以飞得比你远多的，就是降落的时候比较麻烦，要慢慢盘旋下降，时间都浪费在这个节点上了。我的各种坐骑可以用在各种地形上，可以有各种用途。你区区一个十神之翼没啥鬼用，终于飞下来了是吧？刚好这个核桃树上的果实挺多的，咱们可以一次性收割够了。好吧，果然一下子核桃就有几十个了，开始大规模驯服雀鹰了。啊，小家伙又飞走了，是你太不行了，吸引不了他们。你看我，凭借我的帅气，随随便便就能吸引一只过来了，哈哈，还轻松就驯服了。